ఎమ్మెల్యే ఆర్కే గారు అంటే మంగళగిరి మహర్షి అని అంటూ ఉంటారు అంటే మహర్షి సినిమాలో చాలా సీన్స్ కూడా మీ లైఫ్లో జరిగిన సీన్స్ని తీశారని కూడా చెప్తూ ఉంటారు ఇంతకీ మహర్షి సినిమా మీరు చూసారా లేకపోతే మహర్షి సినిమా గురించి మీరు ఏం చెప్తారు మా మహర్షి లాగా మీరు ఎంత సింపుల్గా ఉండడానికి అసలు మెయిన్ రీజన్ ఈ రైతు కుటుంబంలో పుట్టడం అయినా లేకపోతే ఏంటి అట్లేం లేదులేమ్మా నాకు నేను సినిమాలు చాలా తక్కువ చూస్తాను నేను కాకపోతే ఏంటంటే కోయిన్సిడెన్స్ చూడండి కొరిటాలు శివగారు మా ఊరే బోయపాటి శీను నా జూనియరే నాకు అన్న వరుస అవుతాడు మన పోసాన్ కృష్ణమౌళి గారు మా ముగ్గురిది వాళ్ళ ముగ్గురిది నాది ఒకటే ఊరు పెదకాక అని మాది అమ్మా మేమందరం కూడా నాలాగానే వాళ్ళు కొరిటాల శివ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అయితే వాళ్ళు బేసికల్గా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ వాళ్ళు వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళది కాకానీ కానీ వాళ్ళ ఫాదర్ వాళ్ళది నంబూరు నంబూరులో ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు మేము వాళ్ళందరూ కూడా రైతు కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే నేను రైతు కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే పెదకాకాని గ్రామంలో రైతులు కూలీలు ఎక్కువ మంది ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ ఊహల్లో కూడా వాళ్ళు కూడా నాకు తెలిసి వాళ్ళు వాళ్ళు కాకాని వెళ్తే వెళ్తే మాత్రం చేనికి వెళ్తారని నేను గట్టిగా నమ్ముతా ప్రగాఢంగా నమ్ముతా అన్నమాట సో బేసికల్గా మేము వ్యవసాయదారులు మా వృత్తి ఇది కాకపోతే ఖచ్చితంగా మేము పొలాల్లో ఉండేవాళ్ళం ఇవాళకైనా మేము నేను పొలం వేసుకుంటున్నాను మాగాడి పండించుకుంటాం మేము మా నాకు ఎంత బాధ వేస్తుంది అని అంటే మా నాన్న వాళ్ళు నలుగురు అన్నదమ్ములు నలుగురు కూడా వ్యవసాయం చేశారు మా నాన్న వాళ్ళకి నలుగురికి మేము సుమారు పది పన్నెండు మంది ఉంటే మేము ఎవరం కూడా వ్యవసాయం చేయట్లేదు నేను చేసేది కూడా పూర్తిగా వ్యవసాయం అనబడదు నేను ఏదో మాగాడి వేసుకున్నాను మాగాడి అంటే రోజుకు పోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇద్దరు కూలోలను పెట్టుకొని వారానికి రెండు మూడు రోజులు పోయినా కూడా సరిపోద్ది ఒక గంట చేలో ఉండి వచ్చినా సరిపోద్ది అని అనుకుంటాను కాబట్టి మాగాడి వేసుకున్నాను నేను తప్ప మా కుటుంబంలో ఇంకెవరు కూడా వ్యవసాయం జోలికే పోవట్లేదు అని అంటే పైగా మా పిల్లలకి వ్యవసాయం అంటే ఏందో తెలియదు పొలం అంటే ఏందో తెలియదు ఇదంతా ఇద్దరు పిల్లలమ్మ పెద్దవాడు బీటెక్ అయిపోయింది చిన్నవాడు డిగ్రీలో ఇప్పుడే చేరాడు వాళ్ళకి అసలు పొలాలు కూడా తెలియదు అది చాలా బాధక బాధ వేస్తూ ఉంటుంది నాకు ఇవాళకైనా మా నాన్న మా అమ్మ ఖాళీ దొరికితే మేము అందరం కూడా చేనికి వెళ్ళిపోతూనే ఉంటాం వ్యవసాయ కుటుంబాలు కాబట్టి మేము అది స్వతహ జన్మతహ వచ్చినాయి కాబట్టి గేదెలు ఆవులు ఎడ్లు ఇవన్నీ కూడా కోళ్ళు మేకలు ఇవన్నీ మాకు ఉన్నాయి వాటిల్లోకి వెళ్ళి మా 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 వృత్తిని మాత్రం మేము కనీసం అట్లీస్ట్ మేము బతుకున్నంతకాలం మేము నేనే కాదు నా నేనే కాదు నా తరంలో ఉన్నంత వాళ్ళందరూ కూడా మన నాన్నలు మన అమ్మలు వాళ్ళందరూ కూడా వ్యవసాయ కుటుంబాల నుంచి గ్రామీణ వాతావరణం నుంచి వచ్చారు కాబట్టి అనేక గ్రామాల్లో అనేక వాళ్ళల్లో ఎంతోమంది ఈ పనులు చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి కనీసం వాళ్ళని బతికించాలి వాళ్ళని నిలబడి ఇవ్వాలి వాళ్ళ నిజం వాస్తవానికి చూసుకుంటే మనందరం ఒప్పుకోవాల్సినటువంటి సత్యం వ్యవసాయం చేసే పిల్లలకి అసలు పెళ్ళిళ్ళు కావట్లా వే రేపు రా రోజులు ఎలా రావాలంటే వ్యవసాయం చేసే వాళ్ళకే మా పిల్లల్ని ఇస్తాము అనేటటువంటి రోజులు రావాలని కోరుకోవాలని నేనైతే గట్టిగా అనుకుంటాను నమ్ముతాను అమ్మగారు సార్ మీరు ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు నేను ఆస్తులు అమ్ముకున్నాను అని కానీ అందరూ అంటారు ఆర్కే గారు అపర కుబేరుడు అని సో మీరు అపర కుబేరుడేనా ఎనభై ఐదు సంవత్సరంలో మా అన్నయ్య హైదరాబాద్ వెళ్ళడం జరిగింది నేను ఎయిటీ సిక్స్ ఎయిటీ సెవెన్లో హైదరాబాద్ వెళ్ళాను ఆ రోజుకి మా నాన్న వంద ఎకరాల ఆస్తిని మూడు ఎకరాల ఆస్తిగా మార్చి ఐదు లక్షల రూపాయల అప్పులతో మేము హైదరాబాద్ వెళ్ళడం జరిగింది మా నాన్నకి కూడా ఎటువంటి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ లేవు ఆయన ఏదో ఈ రాజకీయాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండి దాన్ ధర్మాలు చేసి వంద ఎకరాల ఆస్తిని మూడు ఎకరాలకు తీసుకురావడం జరిగింది ఐదు లక్షల రూపాయల అప్పు మిగిల్చడం జరిగింది అయితే మన్నయ్య ఎంచుకున్న ఆయన ఎంటెక్ సివిల్ చేశాడు ఆయన ఎంచుకున్న ఫీల్డ్ ఏంటంటే కలెక్షను ట్రాన్స్పోర్టేషను డిస్పోజల్ ఆఫ్ మున్సిపల్ సాలిడ్ వేస్ట్ ఇండస్ట్రియల్ హజార్డస్ వేస్ట్ బయోమెడికల్ వేస్ట్ సో ఆ ఫీల్డ్ ఆ రోజుల్లో ఇంకెవరు లేకపోవటం ఇండియాలో ఆయనే ది ఫస్ట్ మ్యాన్ అవటం అది కంటిన్యూ అయ్యి ఇవాళ చాలా పెద్ద కంపెనీగా మన అయ్యి వెళ్ళిపోయాడు నేను బహుశా రెండు వేల పదిలో నేను తొమ్మిదిలో నేను మన అయ్యిని వదిలిపెట్టడం జరిగింది రాజశేఖర రెడ్డి గారి మరణానంతరం జగనన్న వెంట వెళ్తాను అని చెప్పి మన అయ్యి చెప్పిన రోజున రెండు వేల పద్నాలుగు ఎలక్షన్ ముందు వెళ్ళరా ఇప్పుడే వెళ్ళబాకని అన్నాడు కానీ నేను అన్నయ్య మాట వినకుండా నేను జగనన్న వెంట నడవటం జరిగింది అప్పటి వరకు నేను అన్నయ్యతో పాటు కుబేరు ఉండే కానీ మన అయ్యని వదిలిపెట్టిన మరుక్షణం నేను మన అయ్యని మన్నయ్యతో పాటు మన అయ్య ఆస్తిని కూడా నేను వదిలేసుకున్నాను నాకు మన్నయ్య ఆ రోజుకి వ్యవసాయంగా కొంత నేను వ్యవసాయం చేసుకుంటూ ఉంటాను కాబట్టి నాకు కొంత భూమి కొనిస్తే ఆ భూమిని తీసుకుని ఉన్నాను ఒక్కటే వదులుకోలేదు కానీ మన్నయ్యని ఆస్తిని నేను వదులుకోవడం జరిగింది మళ్ళీ తిరిగి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్లోనే నేను మళ్ళీ మన అయ్య దగ్గర చేరడం జరిగింది ఈ పది సంవత్సరాల
ఈ నేను సుమారు అరవై డెబ్బై కేసులు చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం మీద వేసి నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ నేను సక్సెస్ నేను విజయం సాధించాను ఆ ఒకటి అర కూడా వ్యవస్థలను మేనేజ్ చేసినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు నా నుంచి నేను తప్పించుకోలేకపోయాను కానీ ఆ వచ్చిన అయినటువంటి ఖర్చులు కానివ్వండి ప్రజల దగ్గర నుంచి నేను నా రోజు ఖర్చులు కానివ్వండి నేను ఇక వ్యవసాయం చేసే భూముల్ని ఖరీదైనటువంటి భూముల్ని ముప్పై ఎకరాలు నేను అమ్ముకోవడం జరిగింది ఒక ఇంటిని కూడా అమ్ముకున్నాను నేను చివరికి అంటే నమ్మిన నమ్మకపోయినా నేను రెండు సంవత్సరాలు సుమారు ఎమ్మెల్యేగా ఉంటూనే కేవలం వెయ్యి చదరపాడుగులు ఉన్నటువంటి ఒక ఇంట్లో నేను అద్దెకుండి నేను రాజకీయం నడుపుకున్నానమ్మ అందుకనే ఒక ఒకనొక టైంలో నేను ఇంకా మా నేను చూటు కాదు రాజకీయాలకి వద్దని చెప్పుకోవడం కూడా జరిగింది అయితే చంద్రబాబు నాయుడే మంగళగిరి నుంచి పోటీ చేస్తాడని మేము నేను గట్టిగా నమ్మా నేను ఇది బీసీ సామాజిక వర్గానికి ఎక్కువ ఇచ్చే ఎక్కువగా ఇవ్వబడే సీట్ అసలు ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నా మీద అభిమానంతో ఇవ్వటం వల్ల ఇక నేను ఆ సీటు వాళ్ళకే ఇచ్చేసేద్దాం అని అనటము కానీ సాక్షాత్తు లోకేష్ రావటం వల్ల నేను దాన్ని మళ్ళా తిరిగి నేనే రావటం అనేది జరిగింది కాబట్టి ఈ లోపల మాత్రం నేను చాలా ఆస్తిని అమ్ముకోవడం జరిగింది